ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കനറ്റിക് എനർജിയായും പിന്നീട് അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യാന്ത്രികോർജമായും മാറുന്നു അവിടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഉള്ളത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ അത് ടർബൈൻ കറക്കുന്നതിലൂടെ യാന്ത്രികോർജം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറുന്നു അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് മൂലമറ്റം കുറ്റ്യാടി ഇടുക്കി പള്ളിവാസൽ എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ പ്രധാനമായും വരുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് കെമിക്കൽ എനർജി ആദ്യം ഹീറ്റ് എനർജിയായി മാറുന്നു സോ കെമിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി വീണ്ടും അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറുകയും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇത്രയുമാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇനി എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് ജലത്തെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കുന്നു ഈ നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യമായി കെമിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ എനർജി വരുന്നത് നോക്കാം ഈ കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഇന്ധനങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും എന്നിട്ട് അതിനെ ജലത്തിനെ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഈ നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദൻ വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് പ്രധാനമായും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നെയ്വേലി പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെയ്വേലി കായംകുളം രാമഗുണ്ടം ബ്രഹ്മപുരം രാമഗുണ്ടം ബ്രഹ്മപുരം ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
thermal thermal power stations and thermal method. Now, we have nuclear power stations. Nuclear power stations. Nuclear power station is the same nuclear energy, heat energy. Nuclear energy, heat energy I transform. Pinid, other mechanical energy I am, avasanam, electrical energy I am. Mechanical energy, electrical energy. Nuclear Urjam Ubiogichite, Gelatine, Uyarna Mardatinum, Tabon Lenumula, Niravia Kimatinum, Nerte Chidapatane, Pakshanam Ubik in the Southern Angalana Vitiasam, Uda Kalkari Nafta Lignate Ubikim Bol, Avade, Nuclear Urjam Ubiogikin, Urjam Ubiogich. Gelate Uyna the Mardatilum, Tabon Lelamula, Nida Via Kunu. The Mardatilum Taba Nileilum Ulla, Nida Viaki. This is the way to turbine. This turbine. turbine. Prathana Petta Power Stations, Nuclear Power Stations. Either Kyanano come, Power Stations. Tarapur Kalpakam Kodam Kula. Tarapur Kalpakam. Kota Kodam Kula In Stalangan Loke, nuclear power stations in the principal and you see in the Panamka, in the Padikimbam, combine either Padikana, thermal power stations, some nuclear power stations in the Manila, difference with another, Idila Adin chemical energy, and Idila nuclear energy. Calcari nafta lit nitch in the internal Kathikimbo. You would have a nuclear energy of which it is a gelatine and a pressure loom. Adepalthane high temperature lumula Nida via keter water vapors akimatuno. In the e vapors in the Shakti of which you want to turbine Karakoyum. Adeloda by the Dulpa the Piquim chain. In this power pressure energy power distribution 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 Power pressure Sambhavikuna Urjanashtam Kurakanula Margangaleva. One 
മാർഗം അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുക ഇനി ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പല രീതികളിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം വീട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അളവുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് എത്ര ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഗാർഹിക വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ വിതരണ ലൈനുകളിലെ ഒരു ഫേസ് ലൈനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് Difference between a phase line and earth. Difference between a phase line and earth. This is the 230 volt. Now, we have the power grid. പവർ ഗ്രിഡ് എന്നാൽ എന്ത് വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പവർ സ്റ്റേഷൻസിന് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മറ്റൊരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലെ ലൈനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ലൈനുകളുടെ എണ്ണം അതേസമയം ഈ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈനുകൾ നാല് വിതരണ 
ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം നാലെണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പവർ പ്രേഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമുക്കതിൽ ഈ കമ്പികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് ചാലക ചുരുളുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഊർജ നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫേസ് ലൈൻ ആൻഡ് എർത്ത് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സീരീസ് ഒരു ശൃംഖലയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് പവർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണവും അതേസമയം ഈ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നാല് ലൈനുകളുമാണ് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വാട്ട് അവർ മീറ്റർ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ അപ്പം ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുല തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കാൻ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കാൻ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുല കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം കിലോ വാട്ട് അവറിലുള്ള ഊർജം ഈക്വൽ ടു വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻറ്റു മണിക്കൂർ ബൈ തൗസൻഡ് വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ബൈ തൗസൻഡ് ടൈം ഇൻ ഹവേഴ്സ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വൈദ്യുതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്തുമാത്രം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിന് ഓരോ സ്റ്റേജിനുമുള്ള ചാർജസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ 
ഉള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതോർജം കണക്കാക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതോർജമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ വാട്ടിലുള്ള പവർ അവർ തരുന്ന പവർ ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം കിലോ വാട്ടിലുള്ള കിലോ വാട്ട് എനർജി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ സീറോ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഹവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വാട്ട് ഹവർ മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് ഹവറാണ് ഇനി ഇത് എന്തുമാത്രം എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടിലുള്ള പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഇൻ ഹവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ്സിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈ തൗസൻഡ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ